ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவோட கண்டினியூவேஷன் அதான் போன வீடியோவில் நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்து பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹெரிடிட்டி அண்ட் வேரியேஷன் அண்ட் மென்டலிசம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹெரிடிட்டி வேரியேஷன்னா என்ன ஜெனட்டிக்ஸில் வந்து ஆஃபன் யூ யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம்ஸ்னால் அது வந்து ஹெரிடிட்டி அண்ட் வேரியேஷன் ஸோ ஹெரிடிட்டி அப்படின்றது என்னென்னா வந்து பரம்பரை வேரியேஷன்றது அதில் இருக்க வேறுபாடுகள் ஹெரிடிட்டினால் என்ன அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்கிட்டேருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ்க்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய அதாவது கடத்தப்படக்கூடிய பாஸ் ஆகக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் வந்து அதுதான் வந்து ஹெரிடிட்டி பரம்பரை வேரியேஷன் அப்படின்றது என்ன வேரியேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு சேம் ஸ்பீஷியஸ் இதில் வந்து பிலாங்கிங் பிலாங் ஆகிறதா இருக்கும் ஸோ ஆனால் அது வந்து அதனுடைய கேரக்டரில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு வேறுபாடை வந்து காட்டும் அந்த வேறுபாடு வந்து மே ஒரு வேலை டிஸ்கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் இல்லை கண்டினியூஸாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரி அது டூ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பாப்புலேஷனில் வந்து நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய கேரக்டராக அதை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு தனித்துவமான கேட்டகரியில் வந்து நம்மளால் பிரிக்க முடியும் அதுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் வேல்யூ இருக்காது அப்புறம் அதை வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் எதுவுமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டூ கலர் ஆஃப் கலர் ஐஸ் இருக்க பீப்புள் எடுத்துக்கலாம் ப்ளூ கலர் அண்ட் ப்ரௌன் கலர் ஐஸ் இருக்க பீப்புள் இப்போ ப்ளூ கலர் ப்ரௌன் கலர் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம தனித்தனி கேட்டகரியில் பிரிக்கலாம் ப்ளூ கலர் இருக்க ஐஸ் ப்ளூ கலர் ஐஸ் இருக்க பீப்புள் ஒரு கேட்டகரியிலையும் ப்ரௌன் கலர் ஐஸ் இருக்க கேட்டகரி இருக்க பீப்புள் இன்னொரு கேட்டகரியிலையும் ஆனால் இப்போ ப்ளூயிஷ் ப்ரௌன் கலர் இல்லை ப்ரௌனிஷ் ப்ளூ கலர் ஸோ இந்த மாதிரியான ரெண்டும் கலந்தது தான் இன்டர்மீடியட் வேல்யூ இந்த மாதிரி இது இன்டர்மீடியட் வேல்யூ வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனில் இருக்காது இருக்கவங்க ஒன்று வந்து ப்ளூவாக தான் ப்ளூ ஐஸ் இருக்கவங்களா தான் இருப்பாங்க இல்லை ப்ரௌன் ஐஸ் இருக்கவங்களா தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி டிஸ்டிங்க்ட் கேட்டகரிஸில் வந்து நம்மளால் கே கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் ஸோ இது வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது எந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷனும் வந்து அந்த ப்ளூ ஐஸ் இல்லை ப்ரௌன் ஐஸை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாது ஸோ இதுதான் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்கோம் அதை பார்க்கலாம் டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்றது வந்து ஒரு பாப்புலேஷன் ஒரு குரூப் ஆஃப் பா பாப்புலேஷனில் வந்து சில குணாதிசயங்கள் இருக்கும் ஆனால் வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட வரையறுக்கப்பட்ட அளவுக்கு தான் வந்து வேறுபாடு காட்டும் அதுதான் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஸ்டைல் லென்த் இந்த ஸ்டைல் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஃப்ளவர்ஸில் இருக்கக்கூடியது இங்கே வந்து ஸ்டைல் லென்த்னு பிரிமுலாவில் இருக்க ஸ்டைலோட லென்த் அடுத்தது வந்து பிளான்ட்டோட ஹைட் இந்த பிளான்ட் ஐட் ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸ்னால் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது அதே மாதிரி இன்டர்மீடியட் வேல்யூஸும் வந்து இருக்காது ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் இந்த டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷனில் வந்து இதனுடைய அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து எது கண்ட்ரோல் பண்ணுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ மேஜர் ஜீன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த மேஜர் ஜீன்ஸ்க்கு வந்து ரெண்டு இல்லை அதுக்கும் அதிகமான ஆலலிக் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஆலலிக் ஃபார்ம்ஸ்னால் என்ன ஆலலிக் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்றது என்னென்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜீன்ஸ் தான் ஸோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ஜீன்ஸ் வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னா மியூச்சுவேஷன் ப்ரா ப்ராசஸ் மூலயமா மியூச்சுவேஷன்னால் அந்த ஜீனோடைய ஸ்ட்ரக்சரில் ஏற்படுற சேஞ்சஸ் வந்து அதுக்கு வேறு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தரும் அதில் அந்த டிஎன்ஏயில் ஏற்படக்கூடிய சேஞ்சஸ் ஸோ அதுதான் வந்து ஆலலிக் ஃபார்ம்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த வேரியேஷன் வந்து எது டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதாவது அந்த பரம்பரை கூறுகள் சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து பாஸ் ஆகக்கூடிய அந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுது இந்த மாதிரி வேரியேஷனால் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து எந்த ஒரு வித்தவுட் எனி இன்டர்மீடியட் எந்த ஒரு இன்டர்மீடியட் வேல்யூமே இல்லாமல் சில வேறுபாடுகளை வந்து காட்டும் அங்கே வந்து ரெண்டு ஃபீனோ டைப்ஸும் வந்து ஓவர்லாப்பும் ஆகாது ஸோ ஃபீனோ டைப்ஸ்னா என்ன எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸ் நம்மளால் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய அப் கேரக்டர்ஸ் தான் வந்து ஃ
ஸோ இந்த ஃபீனோடைப்புக்கு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்கு இல்லையா இது வந்து எந்த என்விரான்மெண்டல் கண்டிஷன்ஸும் வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணாது அதனால் அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து இதில் எப்போவுமே ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும் இது வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ்னால் வந்து சேஞ்சும் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம ஆன்டிஜென் செல்லில் இருக்க ஆன்டிஜென்ஸை சொல்லலாம் அப்புறம் ஒரு மரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலைகள் அதாவது அந்த லீவ்ஸை வந்து என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்து சேஞ்ச் பண் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அதில் இருக்க லீவ்ஸு ஸோ ஸ்ப்ரிங் சீசன் ஆட்டம் சீசன் வின்டர் அந்த மாதிரிலாம் சேஞ்ச் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வெயிட் ஸோ இப்போ நம்ம வெயிட் பார்த்திங்கன்னா வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது மூலயமாவும் ஃபுட்டை கரெக்டாக ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட்றது மூலயமாலும் வெயிட்டை வந்து நம்மளால் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இன்க்ரீ அவங்க ஒரு வேலை ரொம்ப ஃபேட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ க்ரோத் அதுவும் எக்ஸசைஸ் மூலயமா நம்ம க்ரோத் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ் மூலயமா நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது இல்லை என்விரான்மெண்ட் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கண்டினியூஸ் வேரியேஷனில் வரும் இதை வந்து இதில் இருக்க ஃபீனோ டைப்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் எதுலனா குவான்டிட்டியில் அது அளவில் வந்து டிஃபர் ஆகும் அது வந்து என்ன டைப்புன்றதை விட அது அதோடய குவான்டிட்டி டிஃபர் ஆகிறனால இது வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து என்விரான்மெண்டல் அப்புறம் ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால் வந்து வேரியேஷன் ஏற்படும் இதில் இருக்க பா பாப்புலேஷன் வந்து ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமில் இருந்து இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் எந்த ஒரு இடைவெளியுமே இல்லாமல் கம்ப்ளீட் கிரேடேஷன் அதாவது அதை வந்து வ நம்மளால் வரையறுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இப்போது இது ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஹைட் இருக்குது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்காங்க ஸோ இவங்க இன்னொருத்தவங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு நடுவில் இந்த மாதிரி நிறைய ஹைட் இருப்பாங்க இல்லையா இது வந்து மேபி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி டூவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு நடுவில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸ்லேயுமே பாசிபிள் வேல்யூஸாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட் வேல்யூ இருக்கிறது தான் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின் சாரி கண்டினியூஸ் வேரியேஷன் அப்படின்றது இதில் வந்து இந்த ஃபீனோ டைப்பை இந்த இன் மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸோடைய ஃபீனோ டைப்பை வந்து எது டிட்டைன் டிட்டமைன் பண்ணுதுன்னா நிறைய ஜீன்ஸ் சேர்ந்து தான் இதை டிட்டமைன் பண்ணும் அதாவது பாலி ஜீன்ஸை இதை இதை வந்து குவான்டிட்டேட்டிவ் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னும் சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹியூமன் ஹைட் அதான் க்ரோத் அண்ட் ஸ்கின் கலர் ஸோ ஸ்கின் கலர் அப்படின்றது வந்து நம்ம வெயிலில் போகிறது மூலயமாவும் வந்து ஸோ அது சேஞ்ச் ஆகும் இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் வேரியேஷனுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ ஒரு வேரியேஷன் வேறுபாடு தான் வந்து சில இண்டிவிஜுவல்ஸை வந்து அது வாழறதுக்கு வந்து தகுந்ததாக வந்து மாற்றும் ஸோ அந்த வேரியேஷன் தான் வந்து வாழறதுக்கு தகுந்ததாக வந்து உயிரினத்தை வந்து மாற்றும் இது வந்து அந்த என்விரான்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஆகிற என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸை வந்து அதை அடாப்ட் பண்ண வைக்கும் அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் செலக்ஷன் நேச்சுரல் செலக்ஷன் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து அந்த சேஞ்ச் ஆகக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து தன்னை மாற்றிக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த அதுக்கேற்ற மாதிரி அதை வந்து சர்வை பண்ணி அப்போ அது வந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலையும் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் இந்த வேரியேஷன்னால் ப்ரீடர்ஸ்க்கு வந்து நல்ல உள் ஒரு ஈல்டு கிடைக்கும் அதாவது கேட்டில் ப்ரீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து அது சாரி ஸோ வந்து அது நல்ல ஈல்டு தரக்கூடிய அனிம் ஈல்டு வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்புறம் க்ரோத் வந்து இன்க்ரீ குயிக்காக இருக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்புறம் அதோடய ரெசிஸ்டிவ் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படுறது மூலயமா தான் எவல்யூஷன் அதாவது பரிணாம வளர்ச்சி வந்து ஏற்படுது அதனால் இந்த வேரியேஷன் தான் வந்து இதற்கான அடித்தளமாக இருக்குது இந்த எவல்யூஷனுக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மென்டலிசம் மென்டலிசம் அப்படின்றது என்னென்னா அதை நம்ம முன்னாடியே ஒரு படித்தோம் இல்லையா அவ
ஸோ அவருடைய என்ன அவர் என்ன பங்கு அவர் என்ன பங்கு தந்தார் அது என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணார் அதுதான் வந்து மென்டலிசம் ஸோ இது வந்து அவர் பிளான்ட் ஹைப்ரிடைசேஷன் அந்த ஒரு பிளான்ட்டை வந்து ஹைப்ரிடைசேஷன் ஸோ அந்த மெத்தட் அதை பற்றி தான் அவரோட அவர் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ அவ் அந்த எல்லா கான்செப்டுமே வந்து மென்டலிசமில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த மென்டலியன் இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து இப்போ இருக்க மாடர்ன் ஜெனட்டிக்ஸ்க்கு வந்து அடித்தளமாக இருக்குது அதனால் கிரிஹர் ஜொஹான் மெண்டல் அவர் தான் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே தேங்க்யூ இந்த லெசனை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டினியூ பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்